理财对我们而言已经是一个全民运动。我们如何透过啊家庭教育来教育我们的下一代，能够正确的理财？理财规划是一个有方法。有论点、有依据的一种理财的模式，在幼稚园的阶段是是要对他们让他们有金钱的概念，再来到了小学的阶段呢，就是消费的概念，在给的过程当中就可以让他们训练他们有知足的观念。那到了中学的阶段呢，就要更进一步启发他们为自己的需要、自己的想要嗯去做储蓄，就要开始引导他思考植牙嗯。嗯，对，认识自己的天赋，嗯，还有认识这个社会的需要。高中到大学的阶段，就开始要教导他们关于从储蓄进入到保险，嗯，跟比较简单的投资的概念。因为父母自己要先吸收一些比较稳健投资的观念，是，然后才能够去把好的观念带给自己下一代。家庭理财甚至亲子理财。其实是一个非常大的缺口。那在财富管理的里面，我们其实好像陈老师讲的，其实我们就是在完成上帝给我们的托付，就是在管理我自己小家庭的物质世界。那这个时候，上帝的祝福会领到我们